সস্তি ফিরতে শুরু করেছে নিত্যপণ্যের বাজারে কমেছে সব ধরনের সবজির দাম বাড়তি চাল আলুর মূল্য আওয়ামী লীগের জনবান্ধব রাজনীতি বিএনপিকে অন্ধকারে ফেলেছে মন্তব্য বাদুল কাদরের লুটপাটের রাজনীতি করছে ক্ষমতাসীনরা বললেন গয়েশ্বর এবং অনলাইনে চলছে ঈদযাত্রা ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি আজ মিলছে আট এপ্রিলের টিকিট चाल आलू छाड़ा कमे प्राय बेभाग पामी विशेषकर सब्जी दाम नेमे प्राय अर्धे रिपोर्ट বেশ কিছুদিন ধরেই দাম বৃদ্ধির কষাঘাতে জর্জরিত ছিল সব শ্রেণী পেশার মানুষ বিশেষ করে রমজানের আগে পণ্যের দাম বেড়ে গিয়েছিল কয়েক গুণ তবে এখন কিছুটা স্বস্তি মিলেছে রাজধানীর বাজারগুলিতে সবজি থেকে শুরু করে লাগামহীনভাবে বাড়তে থাকা পেঁয়াজের দাম নেমে এসেছে প্রায় অর্ধেকে অন্যান্য পণ্যগুলো বিক্রি হচ্ছে তুলনামূলক কম দামেই আলু যেমন পঁয়ত্রিশ টাকা ছিল এখন পাঁচচল্লিশ টাকা বিক্রি করতেছি আর আদা রসুন আগের মধ্যে আছে পেঁয়াজের দাম কমছে পেঁয়াজের দামটা কমছে গতকালকে পঞ্চাশ কিনছি আজকে পঞ্চান্ন টাকা বিক্রি করতেছি আলুর দাম আবার বাইরে গেছে তবে ব্যতিক্রম চাউলের বাজার কোনো কোনো বিক্রেতা জানান ব্যবসার ইতিহাসে রমজানে চাউলের দাম বাড়েনি এবারই প্রথম এদিকে বেড়েছে আলুর দাম আমার এই ব্যবসার জীবনে প্রথম দেখলাম রোজার মাসে চাউলের বাজার বাড়তে অতীতে দেহি নেই প্রত্যেকটা চাউল দুইটা তিনটা চারটা কেজিতে বাড়ছেই মুরগির দাম বেড়েছে প্রতি কেজিতে দশ টাকা করে আর গরুর গোস্ত বিক্রি হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ টাকা করে অভিযোগ করেন বিএনপি ইফতার পার্টির আয়োজন করে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে এবং মিথ্যাচার করে যাচ্ছে রমজানে ইফতার পার্টি উদযাপন না করে ইফতার সামগ্রী বিতরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে ঈদ উপহার ও ইফতার সামগ্রী বিতরণ করে ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ উপকমিটি এতে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের दिन जतिक প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন ও মানবতার রাজনীতি বিএনপির রাজনীতিকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে আখ্যা দিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন বিএনপি এ অন্ধকার থেকে আর বের হতে পারছে না শেখ হাসিনার মানবতা শেখ হাসিনার অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতি বিএনপি রাজনীতিকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছে এ অন্ধকার গর্ত থেকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দোষর নূর মোহাম্মদ ভুঁইয়া এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা প্রতিটি সংসদ নির্বাচনের আগে ভারত বাংলাদেশের মানুষের নির্বাচন কন্ট্রাক্ট করে নেয় বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে অন্তরে মম শহীদ জিয়ার আয়োজনে মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ জিয়াউর রহমানের ভূমিকা এবং আজকের বাংলাদেশ শীর্ষক আলোচনা সভায় অভিযোগ করেন তিনি এ সময় তিনি শুধু ভারতীয় পণ্য বর্জন নয় সাথে সাথে জনগণকে ভারতে না যাওয়ারও পরামর্শ দেন 
আওয়ামী লীগের বর্জনের মাধ্যমে দেশ সৈরাচার মুক্ত হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি জাতিকে মুক্ত করতে যুদ্ধ এখনো চলমান রয়েছে বলেও জানান বিএনপির এই নেতা प्राथमिक एवं गणशिक्षा प्रतिमंत्री रोमाना आली एमपी तृत्य धापे जून मास मध्य दस हजार प्राथमिक शिक्षक नियोग दे পর্যায়ক্রমে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণরা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাবেন আজ কুমিল্লায় তৃতীয় ধাপে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শনে এসে এসব কথা বলেন তিনি এ সময়ে প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন কোনো আবেদনকারী যেন প্রতারণার শিকার না হয় সেজন্য মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ সতর্ক আছে জমে উঠতে শুরু করেছে ঈদের বাজার আসন্ন ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে রাজধানীর বিভিন্ন শপিং মলে বেড়েছে ক্রেতাদের ভিড় পোশাক থেকে শুরু করে প্রসাধনী জুতা গয়না ঘরের সাজসজ্জা সামগ্রী সহ নানা পণ্য কিনতে ভিড় করছেন মানুষ আজ সরকারি ছুটির দিনে মানুষের এই ভিড় বেড়েছে অন্য সময় থেকে প্রায় দ্বিগুণ এই ছবি তৈরি পথ দরজায় করাচ্ছে পবিত্র ঈদুল ফিতর অন্য বছরের তুলনায় এবার বাজার চড়া হলেও বিভিন্ন মার্কেট ও ফুটপাতে জমে উঠেছে ঈদের কেনাকাটা দোকানগুলোতে দেশি বিদেশি কাপড়ের পশ্চা সাজিয়ে বসেছেন বিক্রেতারা দেশি কাপড়ের পাশাপাশি ক্রেতাদের আগ্রহের তালিকায় রয়েছে ভারতীয় ও পাকিস্তানি পোশাক যারা ঈদের জন্য স্পেশালি দেখতে আসছেন তাদের জন্য আমাদের কালেকশনটা রয়েছে তো বলবো যে বেচা কেনা মোটামুটি ভালো সাধারণত টার্গেট থাকে পনেরো হাজার পর থেকে ক্রেতা সাধারণের জনসমাগম হয় সেই হিসাবে আস্তে আস্তে এখন ক্রেতা সাধারণ মার্কেটে বাড়তে শুরু করেছে দোকানগুলোতে ক্রেতাদের উপস্থিতি লক্ষণীয় থাকলেও অভিযোগ রয়েছে পণ্যের দাম বেশি রাখার দাম গত বছরের তুলনায় তিন গুণ বেশি যেখানে যাই সেখানে দাম বেশি কিন্তু আমাদের টাকা তো বেশি হয় নাই টাকা তো আমাদের আগের স্থানেই আছে আমাদের জন্য খুব কষ্ট হয়ে যাচ্ছে এদিকে ঈদের কেনাকাটা নির্বিঘ্ন করতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে আগামী দশ এপ্রিলকে ঈদের দিন ধরে আন্তনগর ট্রেনের অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে ঈদ উপলক্ষে আগামী তিন এপ্রিল থেকে ট্রেনের যাত্রা শুরু হবে শুক্রবার সকাল আটটায় বিক্রি শুরু হয়েছে আগামী আট এপ্রিলের আন্তনগর ট্রেনের অগ্রিম টিকিট এটি ট্রেনে এই যাত্রার ষষ্ঠ দিন সকাল আটটা থেকে বিক্রি হয়েছে পশ্চিমাঞ্চলের ট্রেনের টিকিট এবং দুপুর দুইটা থেকে বিক্রি শুরু হবে পূর্বাঞ্চলের ট্রেনের টিকিট এবার স্পেশাল সহ আন্তনগর ট্রেনে ঢাকা থেকে বহির্গামী টিকিট সংখ্যা তেত্রিশ হাজার পাঁচশোটি সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলাদেশ রেলওয়ের ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে নেওয়া কার্য বিবরণী থেকে এসব তথ্য জানা গেছে আরও জানা যায় ঈদের আগের ঈদগুলোতে পাঁচ দিনের টিকিট বিক্রি করলেও এবারই প্রথম সাত দিনের টিকিট বিক্রি করছে রেলওয়ে স্মার্ট বাংলাদেশ করতে এই সরকারের উন্নয়ন কোনো অপশক্তি বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন এশিয়ান টেলিভিশন এবং এশিয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সভাপতি বি মুক্তিযোদ্ধা আল্লাহ সাহানু রশিদ সিএপি বৃহস্পতিবার রাজধানীর পুরনো পল্টন লাইনে স্কাইলাইন লিভিং লিমিটেড আয়োজিত দোয়া এবং ইফতার মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন এ সময় তিনি স্কাইলাইন লিভিং লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শারমিন আক্তারের ব্যবসায়িক এবং রাজনীতিতে বিশেষ অবদান রাখায় তার জন্য দোয়া এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল রানা মুক্তিযোদ্ধা মেজর জিয়াউদ্দিন স্মৃতি পরিষদের সভাপতি জাকির হোসেন লায়ন এইচ এইচ এম ইব্রাহিম এবং রফিকুল ইসলাম সহ আরও অনেকে যেভাবে করে গেছে এই ডবল কাজ করবে ইনশাল্লাহ আমি বলতে পারি কারণ কাজ করা রাস্তাঘাট আগে আছে অনেকে দৌড়বার করবে আপনারা তার জন্য দোয়া করবেন এখনও শত্রু পার্টি আছে তাকে ই করার জন্য আঘাত দেওয়ার জন্য তো পারবো না বাংলাদেশের মানুষ অনেক 
সতর্ক হয়ে গেছে আবাসন খাতে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের সম্ভাবনা তুলে ধরতে এবং দেশের নতুন নতুন ইনোভেশন প্রকল্প উপহার দিতে প্রতিনিয়তই রূপায়ণ সিটি কাজ করে যাচ্ছে বলে মনে করেন বিশ্বের এক নম্বর অলরাউন্ডার এবং জাতীয় ক্রিকেট দলের তারকা খেলোয়াড় এবং সংসদ সদস্য সাকিব আল হাসান রূপায়ণ সিটি উত্তরায় রূপায়ণ সিটির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে কথা বলেন তিনি জানান দেশে মাটিতে আবাসন খাতের গতানুগতিক ধারণা পাল্টে দিয়েছে রূপায়ণ সিটি কাউসামদের পোর্টে থাকছে বিস্তারিত রূপায়ণ স্কাই ভিলা ম্যাক্সাস দি মল অফ বাংলাদেশ নেক্সট জেনারেশন স্মার্ট সিটি এবং নর্থ সাউথ সিটি দেশের মাটিতে এসব প্রকল্প একসময়ে স্বপ্নের মতো থাকলেও এর সবই ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়ন করে চলেছে রূপায়ণ গ্রুপের প্রতিষ্ঠান দেশের প্রথম সিটি ব্র্যান্ড রূপায়ণ সিটি তাই তো দেশের মাটি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতি কুড়ানো এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হলেন তারকা ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান রূপায়ণ সিটি উত্তরায় রূপায়ণ সিটির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে রূপায়ণ সিটির পক্ষে সিইও মাহবুর রহমান চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন রূপায়ণ গ্রুপের কো চেয়ারম্যান মাহির আলী খান রাতুল গ্রুপের উপদেষ্টা ক্যাপ্টেন অবসরপ্রাপ্ত পিজে উল্লাহ সহ প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় তিনি বলেন বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে আবাসন তৈরি করা এবং একই সাথে বসবাসযোগ্য নগরী গড়ে তোলার রূপায়ণ সিটির যে প্রত্যয় সেই প্রতিশ্রুতির কারণেই যুক্ত হয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির সাথে রূপায়ণ স্কাই ভিলা ম্যাক্সেস দি মল অফ বাংলাদেশ এবং নেক্সট জেনারেশন স্মার্ট সিটি নর্থ সাউথ সিটি এক একটি থেকে এক একটি অসাধারণ রিয়েল এস্টেট ইনোভেশন এই মেগা স্ট্রেচার শুধু স্থাপত্য দক্ষতারই প্রতীক নয় বিশ্ব মঞ্চে বাংলাদেশের সম্ভাবনার প্রমাণ হিসাবেও কাজ করে এবং রূপায়ণ সিটি যেখানে রিয়েল এস্টেটের ক্ষেত্রে আমাদের দেশের সম্ভাবনাকে তুলে ধরেছে তেমনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আমাদের অগ্রগতি ও বিশ্বের কাছে আমাদের সক্ষমতা প্রমাণ করেছে বলেন ইটপাথর এই শহরে দেশের গতানুগতিক ধারণা পাল্টে দিয়ে একটি সুন্দর পরিবেশে জীবনযাপনের জন্য রূপায়ণ সিটির বিকল্প নেই গেটেড মেগা কমিউনিটি যেটা বাংলাদেশে ফার্স্ট আমি যেটা আগেও বললাম যে আমার মনে হয় এখানে যারাই বাসিন্দা হবেন যারাই এখানে আসবেন তারা গর্ব করে তাদের অ্যাড্রেসটা বলতে পারবেন যেহেতু বাংলাদেশে ফার্স্ট টাইম অ্যাট দি সেম টাইম তারা সেফ ফিল করবে তাদের বাচ্চাদের জন্য তারা সেফ ফিল করবে খেলাধুলার অনেক অনেক বেশি জায়গা আছে যারা বয়স্ক থাকবেন তাদের হাঁটা চলার জন্য অনেক জায়গা আছে যেটা আমাদের ঢাকা শহরে বেশিরভাগ জায়গাতেই পাওয়া যায় না তো সেই সব ফ্যাসিলিটিসগুলোর কথা মাথায় চিন্তা রেখেই আসলে আমার ধারণা রূপায়ণ সিটি এই 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 প্রজেক্টটি করেছে নবীন প্রবীণ থেকে শুরু করে সব শ্রেণীর মানুষের আস্থার জায়গা এখন রূপায়ণ সিটি আহমেদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা নারায়ণগঞ্জে সোনারগাঁয়ের রূপায়ণ গ্রুপের উদ্যোগে অসহায় এবং দুস্থদের মাঝে জাকাত সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে বারোদি ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের প্রায় ত্রিশটি গ্রামের হাজারো মানুষের মাঝে ঈদ উপহার হিসেবে জাকাতের লুঙ্গি এবং শাড়ি বিতরণ করা হয় এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সোনারগাঁয়ের সংসদ সদস্য আবদুল্লাহ আল কায়সার হাসনাদ বারোদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান বাবুলের সভাপতিত্বে এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন বারোদি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি জহিরুল ইসলাম উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান কোহিনুর ইসলাম রুমা রূপায়ণ গ্রুপের অপারেশন ম্যানেজার হাফিজ উদ্দিন সহ আর অনেকে চট্টগ্রামে রিয়াজুদ্দিন বাজার তামাক মুন্ডি লেন বণিক সমিতি আয়োজিত ইফতার মাহফিল হয়েছে সংগঠনের সভাপতি সারোয়ার কামালের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি মেয়র এম রেজাউল করিম চৌধুরী বিশেষ অতিথি ছিলেন সাতকানিয়ার সাংসদ এবং বনফুলের চেয়ারম্যান এম এ মোতালেব সিআইপি এছাড়া উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রামের দশ আসনের সাংসদ মহিউদ্দিন বাচ্চু বায়তুল শরীফের সাবক সাবেক অধ্যক্ষ ড মোহাম্মদ সাইয়েদ আবু নুমান সহ আর অনেকে সিরিজে দ্বিতীয় টেস্টে কাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ চট্টগ্রামে ম্যাচটি শুরু হবে সকাল দশটায় প্রথম টেস্টে বড় ব্যবধানে হারের পর এই ম্যাচ জয়ের জন্য মরিয়া টাইগাররা দলের জন্য সুখবর এই ম্যাচে ফিরছেন সাকিব আল হাসান বাদ পড়েছেন তাহিদ হৃদয় অ্যাঙ্কেলের ইঞ্জুরির কারণে পেসা মুশফিক হাসানও ছিটকে গেছেন দলের বাইরে তার বদলি হিসেবে ডাকা হয়েছে হাসান মাহমুদকে লঙ্কানের স্কোয়াডেও এসেছে পরিবর্তন রাজিথার পরিবর্তে খেলবেন অসিথা এসেতে শেষ করবো এশিয়া নিউজ তাকে বিআরবি কেমন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার স্বস্তি ফিরতে শুরু করেছে নিত্যপণ্যের বাজারে কমেছে সব ধরনের সবজির দাম 
বাড়তি চাল আলুর মূল্য আওয়ামী লীগের জনবান্ধব রাজনীতি বিএনপিকে অন্ধকারে ফেলেছে মন্তব্য অবাধুর কাদের লুটপাটের রাজনীতি করছে ক্ষমতাসীনরা বললেন গয়েশ্বর অনলাইনে চলছে ঈদযাত্রা ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি আজ মিলছে আট এপ্রিলের টিকিট এশিয়া নিউজের পর্যন্ত আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য